हेलो गाइज माई नेम इज कुतुबुद्दीन आज के क्लस सेभन लेसन इलेवेन दि एक्स बर के नारायण ये प्रोजटार वोरिटार लाइन बै लाइन बेंगली ट्रांसलेन करब तरह एक एखे एक पोम आ लेसन टेन द एक्वईंग ग्रेन बिलियम ब्लेक से रिसार्च कर जो रिसार्च कमप्लीट हो जाए तपर से पब्लिश कर ओके तो फर द टाइम बिंग दि एक्सटा के चलो कर नी वेलान वज परफेक्टलि कन्टेंटेड एंड हैपी तो ये एक कैरेक्टर कथा पाँच से कैरेक्टर नाम हो वान द नेम अफ द कैरेक्टर व्हाट इज द नेम अफ द कैरेक्टर वेलान रईट वज परफेक्टलि कन्टेंटेड एंड हैपी वो वेलान बोले व्यक्ति परफेक्टलि एकदम खूब खुशी छें एंड कन्टेंटेड मैंने जदि तुम्हारे जाता तुम सन्तुष्ट थको दैट वार्ड इज कल्ड कन्टेंटेड सो हू वज कन्टेंटेड Right, Veland, and was he happy? Okay, happy. Jolly, yes, he was happy also. So Veland was perfectly contented and happy. You know, life is jaa chilo. Bhagwan ona ke jaa diye chilen, shirati uni khushi chilen. Abong santushto chilen. He demanded nothing more of life. Uh, Veland, he demanded. Mane life jibun theke jaa jibun ona ke jaa offer kore chilo. Tar theka beshi kichu chand. That means bottom line today. I am going to pour it. See, Jay, he was perfectly contented and happy. As far as he could see, the people in the big house too seemed to be equally at peace with life. Bong, एक ना एक तो बड़ो बारी को था वर पाजा चे. ये बड़ो बंग as far as he could see. माने वो जेब भावे देखते बच्चे. माने वेलानेर मौते. वो ये बड़ो बारी टाटे जरा थक तो. दे वीम्ड टू वि मैं तक देखे मन हतो ताओ वेलान निजे जे रखम खुशी और सन्तुष्ट वही बड़ो बाड़ीटाते जिस लोक जन थकत वेलान मत इक्ुअलि पीस उथथ लाइफ और ताओ जीवने शांति शांतर संगे बसबाज करत वन सर नो रिजन वाई दिस गुड थिंगस शुड नट गो अन एंड अन फर एवर सो एट वेलान निजे एक चिंता और मत वेलान बोल भेबे पासीना समस्या ये भलो जिन सबाई शांति बसबाज कर सन्तुष्ट आपिली मैं खुशर संगे बसबाज कर गुड थिंगस ये गुड थिंगसगुलो वाई इट शुड नट कंटिन्यू मैं इट कैन सब समय बिकज लाइफ इज फुल अफ मैं जीवनटा सब समय सुख दुख मिश्रण थे तो वेलैर मत एखे दुखे को जगह नहीं लाइफे हमें जो हमारे जा सन्तुष्ट थी तेल मन है सारा जीवन ही सन्तुष्ट थकते हैं बोलते वन सर नो रिजन मैं वेलन बोलते हमारे तो सारा जीवन सन्तुष्ट ना थार खुशी ना थार शांति ना बसबाज करा को कारण ही देखते ना तो वेलान मत इट इज एबसोलिटलि पसिबल एट एकदम ही पसिबल सम्भव जो सबाई एक संगे खुशी और शांति संगे बसबाज करते डेथ पीप्ड अराउंड द कर्नर बट डेथ मैं मृत्यु पीप्ड मैं उकी दे मैं मृत्यु उकी दी अराउंड द कर्नर मैं आशेपाशे मैं कारो मृत्यु होते चले स्टोरिटा से आभास दिले आर के नारायण कार मृत्यु होते चले देखा जा वन मिड नाइट हि वज अवेक एंड टोल्ड द मास्टर वज डेथ तो कि दिन पर एक मध्यरत हि वज अवेक एंड हू वज अवेक एंड वेलान वज अवेक एंड येस वेलान घुमोल मध्यरत घूमथ जागानो हलो खबर देा हलो दैट द मास्टर वज डेट तम मैं बोझा जाए वेलन कौ क्ज करत प्रभु मैं और मालिक छे जेखने क्ज करत बाड़ी क्या करत मालिक हिज डैड मारा गया व्हाट इज टू हैपन टू द गार्डन एंड टू मी द सन्स आर नो गुड हि थट एट वन्स तो तक ही यकम ये खबर सुनल वेलान तक बोलो ओ आसल एक गार्डनर छो पर स्टोरी तो हमें जानते पड़ा तक तो निजे प्रथम इमिडिएट जो चिंता और मन एलो तो गार्डनटार क्यों और और कि बिकज द सन्स आर नो गुड कारण वो जानत जो जो प्रभु छो तो प्रभु जो ऐले मे तरा अत भलो ना मानी मीस दे डि नट रेसपेक्टेड द गार्डन मैं तरा गार्डन सम्बन्धे अत इंटरेस्टेड छोना तर आचार आचरण व स्वभाव सरकम एज पर वेलान भलो छोना तो से कथा भावते लो गार्डन क्यों कि and his fear proved to be not entirely groundless ebong tar je ei je bhoy ta chilo je ebar amar ki hobe seta ekdom groundless chilo na groundless mane bhittihin because ki holo tar pore 
দ্য সানস ওয়ার নো গুড রিয়েলি মানে সত্যি ওই যে প্রভু মানে ওই ভেলানের যে প্রভু ছিলেন ওনার যে ছেলে মেয়েগুলো ছিল ছেলেরা ছিল তারা কিন্তু সত্যি ভালো ভালো দে ওয়ার নট গুড পিপল তারা ভালো লোক ছিলেন না দে স্টেড ফর এ ইয়ার মোর কোয়ারেল এমং দেমসেলভস অ্যান্ড ওয়েন্ট অ্যাভে টু লিভ ইন অ্যান আদার হাউস অবভিয়াসলি তারপরে কী হলো অবভিয়াসলি যে ঠিক এক বছরের মধ্যে কী হলো তারা এক বছর থাকে ওই ওই প্রভুর ছেলেরা ওখানে এক বছর ছিল তারপরে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে শুরু করলো অ্যান্ড ওয়েন্ট অ্যাভে টু লিভ ইন অ্যান আদার হাউস এবং তারপরে ওই বাড়িটা ছেড়ে অন্য জায়গায় বসবাস করতে চলে গেল তাহলে কারা অন্য জায়গায় বসবাস করতে চলে গেল দ্য সানস অফ দ্য মাস্টার ওয়াই কেন বিকজ দি কোয়ারেল্ড এবং দেবতা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতো সো আ ইয়ার লেটার সাম আদার ফ্যামিলি কেম ইন অ্যাজ টেনেন্টস যখন ওরা ওই মাস্টারের ছেলেরা যখন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে বাড়িটা ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে গেল তা সেই এক বছর পরে টিনেন্টস টেনেন্টস মানে ভাড়াটিয়া অন্য একটা ফ্যামিলি আসে ওই বাড়িটাকে ভাড়া নেওয়ার জন্য হাউ মেনি ইয়ার্স লেটার ইয়েস ওয়ান ইয়ার লেটার এক বছর পরে দ্য মোমেন্ট দে স ভেলান দে স্যাড কারণ ভেলান ওখানে যে গার্ডেন ছিল সেটা দেখাশোনা করত তো যখন এই নতুন টেনেন্ট হলো তো ভেলান ওদের সঙ্গে দেখা করতে গেল অ্যান্ড ভেলান ইনফর্ম ইনফর্ম করলো যে আই এম দ্য গার্ডেনার হিয়ার আমি এখানে যে বাগান আছে সেটা রক্ষণাবেক্ষণ করি তখন এই নতুন টেনেন্টরা কী বললো ওল্ড গার্ডেনার ডোন্ট বি আপ টু এনি ট্রেকস উই নো দ্য সর্ড ইউ আর উই উইল স্যাক ইউ ইফ ইউ ডোন্ট বিহেভ ইউর সর্ড না এখানে তখন দেখার পরে প্রথমে সম্বোধন কী দিয়ে করছে সম্বোধন এটা দিয়ে করছে ওল্ড গার্ডেনার দিয়ে ওর নাম ছিল একটা বাট ওটা দিয়ে না সম্বোধন করে বলছে ওল্ড গার্ডেনার কাইজ এখানে একটা মানুষের ক্যারেক্টারের পরিচয় পাওয়া যায় কীভাবে একটা খুব সহজ উপায় হচ্ছে সে তার থেকে নিচের স্তরের লোকদের সঙ্গে কীরকম আচার আচরণ করে সেটা দেখে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি ফর এক্সাম্পল যদি কোনো রেস্টুরাতে যাও দেখবে অনেকজন অনেকভাবে ওয়েটারকে ডাকে যে ভদ্রভাবে ডাকছে বা এক্সকিউজ মি বলে ডাকছে সেটা থেকে সেই ব্যক্তিটার ক্যারেক্টার পরিচয় পাওয়া যায় আর কেউ আবার এই এদিকে আয় তাড়াতাড়ি আয় নিয়ে আয় মানে অর্ডার করে তারা ভাবে যে তারা হয়তো ওর ওই ওয়েটারটা হয়তো তার পৈতৃক সম্পত্তি মানে আমি জাস্ট এক্সাম্পল দিয়ে বলছি তাতে কিন্তু ওই ওয়েটারটা নয় ওয়েটারটাকে যেভাবে ডাকাচ্ছে যে ডাকছে তার চরিত্রে পরিচয় পাওয়া যায় তাহলে আমাদেরকে এটা সবসময় মনে রাখতে হবে যে বিশেষত আমাদের থেকে নিচের স্তরের যারা আছে নিচের স্তরের লোক যারা আছে তাদের সঙ্গে যেন আমরা সবসময় ভালো পরিচয় ভালোভাবে ব্যবহার করি এখানে কিন্তু সেটা করলো না কি হিসাবে সম্বোধন করলো ওল্ড কার্টে না তারা বোঝা যাচ্ছে এই টেনেন্টের ক্যারেক্টারের বিষয়ে ডোন্ট বি আপ টু এনি ট্রিক্স তারপরে বলছে ট্রিক্স মানে চালাকি মানে কোনো চালাকি করো না উই নো দ্য শর্ট ইউ আর আমি তোমার মতো লোকেদের আমি জানি কিছু হলোই না ভেলানের ক্যারেক্টার সম্বন্ধে কিন্তু প্রথমে প্রশ্ন তুলে দিল ওই টেনে উই উইল স্যাক ইউ ইফ ইউ ডোন্ট বিহেভ ইউর সেলফ স্যাক ইউ মানে কাজ থেকে বরখাস্ত করে তখন বলে যে যদি আমি দেখি তুমি ভদ্রভাবে ব্যবহার না করো বা তুমি ঠিকঠাকভাবে নিজের কাজ না করো আমরা তাহলে তোমাকে কাজ তোমার চাকরি থেকে বরখাস্ত করে ভেলান ফাউন্ড লাইফ ইন টলারেবল তো বোঝাই যাচ্ছে তাহলে এই রকম টেনেন্ট বা এই রকম মাস্টারের আন্ডারে কাজ করতে কীরকম লাগবে তো ঠিকই হয়েছিল ভেলান ফাউন্ড লাইফ ইন টলারেবল এই যে ভেলান যার প্রথমেই প্রথম লাইনে বলেছিল জি ওয়াজ কন্টেন্টেড অ্যান্ড হ্যাপি এবং সে কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছিল না যে সবাই কেন এরকম থাকতে পারে না সেই এখন বলছে ওর লাইফটাকে মনে হচ্ছিল অসহ্য ইন টলারেবল মিনস অসহ্য হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইন টলারেবল অসহ্য নট টলারেবল ওকে সো দিস পিপল হ্যাড নো রিগার্ড ফর এ গার্ডেন সো দিস পিপল হ্যাড নো রিগার্ড মানে রিগার্ড মানে সম্মান রেসপেক্ট মানে তারা একটা গার্ডেনের যে প্রয়োজনীয়তা বা তার মহাত্ম সেটা বুঝত না হ্যাড নো রিগার্ড দ্যাট মিনস দে ডিড নট নো হাউ টু ভ্যালিউ আ গার্ডেন তার মানে দে ডিড নট নো দ্য ইম্পর্টেন্স অফ আ গার্ডেন বা দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ট্রিজ এটা জানত না কারা এই ব্যক্তিগুলো কারা ওই টিনেন্টস যারা নতুন টিনেন্টসগুলো এসেছিলো তারা ওকে ফরচুন হাউ এভার সুন ফেভারড হেম ফরচুন মানে লাক সুন ফেভারড হিপ মানে ভাগ্য সাথ দিল কার ভেলারে তার মানে হিজ হিজ এই যে তার লাইফ অসহ্য হয়ে উঠেছিল সেটা খুব তাড়াতাড়ি চেঞ্জ হয়ে গেল হাউ দ্য টেনেন্টস লেফট ইয়েস যে ওই যে ইনটলারেবল টেনেন্টস ছিল যারা অভদ্র ছিল এবং হু হ্যাড নো রেসপেক্ট ফর আ গার্ডেন 
দে লেফট তারাও ওই বাড়িটা ছেড়ে কিছুদিনের মধ্যে চলে গেল দ্য হাউস ওয়াজ লকড আপ ফর এ ফিউ ইয়ার্স তারপরে আর তারপরে আর কোনো ভাড়াটি আসেনি এবং এই মাঝখানে বেশ কয়েকটা বছর ওই বাড়িটা চাবি দেওয়া হয়েছিল ওকেশনালি ওয়ান অফ দ্য সানস অফ দ্য লেট ওনার কেম রাউন্ড অ্যান্ড ইন্সপেক্টেড দ্য গার্ডেন ওকেশনালি বলে মাঝে মাঝে ওই যে ভেলানের যে প্রভু ছিলেন মাস্টার তার ছেলেদের মধ্যে যে কোনো একজন হয়তো আসত আর গার্ডেনটা ঘুরে দেখে যেত গ্র্যাজুয়ালি ইভেন দিস সিজড সিজড মানে স্টপড এবং এই যে মাঝে মাঝে কোনো একজন ছেলে আসত ওই মাস্টারের সেটাও বন্ধ গেল এখন আর যাতায়াত নেই মানে ওই মাস্টারের তরফ থেকে মানে মাস্টারের বাড়ি থেকে আর কেউ আসতই না দ্য লেফ দ্য কিজ অফ দ্য হাউস উইথ ভ্যালান এবং তারা ওই বাড়ির চাবিটা ওই ভ্যালানকেই দিয়ে দিয়েছিল ওকেশনালি আ প্রসপেক্টিভ টেনেন্ট কেম ডাউন ওকেশনালি আ প্রসপেক্টিভ টেনেন্ট কেম ডাউন মানে টেনেন্ট মানে ভাড়াটিয়ে বললাম প্রসপেক্টিভ মানে এখনো ভাড়া নেয় নিশে প্রসপেক্টিভ মানে ভাড়া নেওয়ার কথা ভাবছে মানে দেখতে আসতো আসে না ভাড়া নেওয়ার আগে তো আমরা বাড়ি দেখতে যাই তো সে যদি আমি ভাড়া নেওয়ার আগে কোনো বাড়ি দেখতে চাই তাহলে আমাকে বলা হবে একজন প্রসপেক্টিভ টেনেন্ট কেম ডাউন এসেছে হ্যাড দ্য হাউস ওপেন্ড হ্যাড দ্য হাউস ওপেন্ড মানে অবভিয়াসলি তারা যে বাড়ির ভিতরে থাকবে সে বাড়ির ভিতরটা তো দেখবে হয়তো ভেলেন যে এসে চাবি দিয়ে বাড়ির ভিতরটা খুলে দেখিয়েছে যে এইটা হচ্ছে বাড়ি অ্যান্ড ওয়েন্ট অ্যাওয়ে আফটার রিমার্কিং দ্যাট ইট ওয়াজ ইন রুইন্স এবং কেউই কিন্তু ওই বাড়িটার ভাড়া নেয়নি বিকজ এবং রিমার্কিং মানে এবং তারা এটা বলে গেছে কেন ভাড়া নিচ্ছে না তারা এটা বলে গেছে এই বাড়িটা আর বাসযোগ্য নেই রুইন্স মানে ধ্বংসস্তূপের মতো হয়ে গেছে বিকজ মেনটেন্যান্স করা হয় না বাড়িটা চাবি দেওয়াই থাকে ভিতরে কেউ আসে না থাক কেউ থাকে না তার ফলে কী হয়েছে মেনটেন্যান্সের অভাবে বাড়িটা ধ্বংসস্তূপে প্রায় পরিণত হয়েছে সো নো ওয়ান নো টেনেন্টস কেম কোনো ভাড়াটি আর পাওয়া যায়নি আই ইয়ার লেটার অ্যান্ড আদার টেনেন্ট কেম আরও এক বছর পরে আর একটা ভাড়াটি এলো অ্যান্ড দেন এ থার্ড তারপরে আবার একজন তৃতীয় ভাড়াটি এলো মানে পরপর ভাড়াটি এসেই যাচ্ছে মানে প্রসপেক্টিভ টেনেন্ট বলা যায় এসছে কিন্তু কারোরই বাড়িটা দেখে পছন্দ হচ্ছে না নো ওয়ান রিমেন্ড ফর মো দ্যান এ ফিউ মান্থস আবার যদিও কেউ ভাড়া নিচ্ছে সে কিন্তু কয়েক মাস থাকার পরে বাড়িটা ছেড়ে চলে যাচ্ছে অ্যান্ড দেন দ্য হাউস অ্যাকোয়ার্ড দ্য রেপুটেশন অফ বিং হন্টেড এবং তার ফলে এই যে কেউই এসে থাকছে না কিছুদিন দু মাস তিন মাস দু মাস চার মাস থাকছে আবার ছেড়ে চলে যাচ্ছে এরকম হওয়ার ফলে ওই বাড়িটা অ্যাকোয়ার্ড মানে গেন্ড মানে একটা রেপুটেশন কি রেপুটেশন হয়ে গেল বাড়িটা যে দ্য দ্য হাউস ইজ বিং হন্টেড দ্য হাউস ইজ বিং হন্টেড মানে ভুতুরে বাড়িয়ে এটা হয়তো ওই মাস্টার ভেলানের মাস্টার মেবি হি ইজ স্টিল দেয় এরকম অনেক হয় না প্রচলিত কথা সেরকম প্রচলিত কথা হতে থাকলো যে ওই বাড়িটা ভূত ভূতুরে বাড়ি তার ফলে যে কোনো ভাড়াটি এসে কয়েক মাসে বেশি থাকতে পারে না ওকে সেলেস করবি দি নেক্সট প্যারা ইভেন দ্য ওনার্স ড্রপ দি প্র্যাকটিস অফ কামিং অ্যান্ড সিইং দ্য হাউস ওই যে বললাম ইভেন দ্য ওনার্স মানে যা বাড়ির যে মালিক মানে ওই ওয়েলানের মাস্টারের যে সান্স ছিল তারাও ড্রপ দি প্র্যাকটিস অফ কামিং অ্যান্ড সিইং দ্য হাউস এবং তারাও যে মাঝে মাঝে তাদের একটা অভ্যাস ছিল যে আসতে এসে বাড়িটা দেখতো ঠিকঠাক আছে কি না তারাও সেটা বন্ধ করে দিল ভেলান ওয়াজ ভেরি নিয়ারলি দি মাস্টার অফ দ্য হাউস ন্যাও এবং ভেলান এখন প্রায় ওই বাড়িটার মালিক মালিকে পরিণত হলো বিকজ চাবি তার কাছে আছে বাড়ির যে ওনার ওনার তরফ থেকে কেউ আসে না কোনো টেনেন্টও নেই তাহলে পুরো বাড়িটার দায়িত্ব তার উপরে এসে পড়লো দ্য কি ইজ বাই উইথ হেম হি ওয়াজ অলসো গ্রোয়িং ওল্ড চাবিগুলোর কাছে ছিল কিন্তু সেও আস্তে আস্তে কী হচ্ছিল এবারে বার্ধক্যে দিকেও এগোচ্ছিল হু ভেলার চো ওয়েন দ্য মুড সিজড হেম অ্যাবাউট ওয়ানস এ ইয়ার মুড সিজড হেম যখন কোনো কোনো মানে ইচ্ছা হতো হি ওপেন দ্য হাউস বাড়িটাকে খুলতো চাবিটা ওর কাছে চাবি চলে বাড়িটা খুলতো অ্যান্ড হ্যাড দ্য ফ্লোর সোয়েপড অ্যান্ড স্ক্রাপড এবং ওই ফ্লোর মানে মেঝেগুলোকে একটু ঝাঁট দিয়ে স্ক্রাপ মানে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করত বাট গ্র্যাজুয়ালি হি গেভ আপ দিস প্র্যাকটিস কিন্তু আস্তে আস্তে সে এই যে একটা অভ্যাস ছিল যে মাঝে মাঝে বাড়িটা খুলে মেঝেগুলোকে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করা সেটাও বন্ধ করে দিল হি ওয়াজ টু ওল্ড টু বদার অ্যাবাউট দিস থিংস মানে ও এত বৃদ্ধ হয়ে গেছিল যে ওর আর এই জিনিসগুলোতে কোনো ইন্টারেস্ট ছিল না বলতে পারা বা বলতে পারে যে ওর সামর্থ্য ছিল না যে অত বড় বাড়িটাকে ও খুলে পরিষ্কার করে আবার মেঝেগুলোকে চকচকে ধক ঝকঝকে তক্ত করে রাখে সো ইউ বিকজ হি ওয়াজ গ্রোয়িং ওল্ড ইয়ার্স অ্যান্ড ইয়ার্স প্যাস উইদাউট এনি চেঞ্জ তার ফলে কী হলো বছরের পর বছর কাটতে লাগলো উইদাউট এবং কোনো উইদাউট এনি চেঞ্জ মানে বাড়িটা যে
ইট কেম টু বি নোন অ্যাজ দ্য ঘোস্ট হাউস এবং তার ফলে অবভিয়াসলি একটা বাড়ি যদি মেনটেন্যান্স না হয় কেউ যদি না থাকে বছরের পর বছর যদি একভাবেই পড়ে থাকে তাহলে বাড়িটা শ্রী আস্তে আস্তে মানে সৌন্দর্য আস্তে আস্তে হারাতে থাকে রং আস্তে আস্তে ফেড হয়ে যায় যেরকম হয় তো সেই জন্য বাড়িটা কি ভূতুরে বাড়ি হিসেবে গণ্য হতে লাগে অ্যান্ড পিপল অ্যাভয়েডেড এট অ্যান্ড পিপল এবং মানুষ ওটাকে এড়িয়েই চলতো ভেলান ফর নাথিং টু গ্রাম্বল অ্যাবাউট ইন দিস স্টেট অফ অ্যাফেয়ার্স কিন্তু ভেলান কোনো দিন গ্রাম্বল মানে কমপ্লেন কিন্তু ভেলান কোনো দিনই এরকম কিছু দেখতেও পায়নি বা এরকম সম এরকম কোনো কমপ্লেনও করেনি যে ইয়েস বাড়িটা দ্য 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 হাউস ইজ হন্টেড বা দ্য নেম অফ দ্য হাউস ইজ গোস্ট হাউস ইটস সুইটেড ইম এক্সেলেন্টলি তো ভেলান বলছে এই বাড়িটা ওকে খুব ভালোভাবেই শ্যুট করেছিল সো হি হ্যাড নো প্রবলেম লিভিং ইন দ্যাট হাউস এবং ওই বাড়িটাতে থাকতে বা ওই যে বাড়িটাতে ও এতদিন যে কাজ করেছে সেটাতে ওর কোনো ইউ নো হি হ্যাড নো প্রবলেম হি নেভার মেট আ ঘোস্ট ওর কোনো দিন কোনো ঘোস্টের সঙ্গে দেখা হয়নি বা হি নেভার হার্ড সাউন্ডস বা ও কোনো দিন কোনো শব্দও শোনেনি ওকে বাট ওয়ান ডে আ কার সাউন্ডেড ইটস হর্ন অ্যাঙ্গ্রিলি অ্যাট দ্য গেট তো এরকম চলছিল হঠাৎ করে একদিন একটা কার এসে ওই গেটটার সামনে দাঁড়ালো এবং ওই কারটা হর্নটা বাজাতে লাগলো অ্যাঙ্গ্রিলি মানে কীভাবে বুঝবে অ্যাঙ্গ্রিলি কারণ হর্নটা বারবার বাজাচ্ছিল তারপরে বোঝা যাচ্ছিল যে বাজা যিনি বাজাচ্ছেন হি ইজ অ্যাঙ্গ্রি ভেলান হবেলত আপ উইথ দ্য কিস কিসগুলো ভেলানের কাছে ছিল তো ভেলান মনে করলো হয়তো কেউ এসছে বা এটা দেখতে টেনেন্ট হতে পারে বা ওনার প্রভুর কেউ ওনার ছেলে হতে পারে সেই জন্য হবল ডাব মানে উনি তো বৃদ্ধ হয়ে গেছিলেন সেই জন্য আস্তে আস্তে হেঁটে ওই গাড়িটার দিকে গেলেন হ্যাভি দ্য কিজ ওপেন দ্য গেট কমান্ডেড সামন ইন দ্য কার গাড়ির ভিতরে যে ছিল যিনি ছিলেন উনি কমান্ডেড কমান্ডেড মানে নির্দেশ দিলেন যে তোমার কাছে চাবি আছে তো গেটটা খোলো সো কমান্ডেড মানে বোঝা যাচ্ছে একটা অচেনা ব্যক্তিকে কমান্ড করা মানে ইটস ইটস রুট এটা অভদ্রতার পরিচয় তাহলে বোঝা যাচ্ছে তাহলে যিনি কমান্ড করছেন তাহলে ওনার ওই যে বললাম যে তুমি তোমার থেকে নিচের স্তরের লোকদের কীভাবে বিহে সঙ্গে কীভাবে বিহেভ করো সেটাই তোমার ক্যারেক্টারের পরিচয় তো এখানে ওই ব্যক্তিটি ক্যারেক্টারের পরিচয় দিল কমান্ড করে একটা অচেনা ব্যক্তিকে একটা অচেনা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে গাড়ির মধ্যে থেকে কমান্ড করলেন যে তোমার কাছে চাবি আছে গেটটা খোলো দ্যার ইজ এ স্মল সাইড গেট সেট ভ্যালেন মিকলি মে ভ্যালেন তখন মিকলি মানে ভয় ভয়ে খুব অস্ফুটভাবে বলল যে বড় গেটটা খোলার প্রয়োজন নাও হতে পারে কারণ একটা সাইডে একটা ছোট গেট আছে সেটা দিয়ে আপনি ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান অ্যান্ট ওপেন দ্য বিগ গেট ফর দ্য কার তখন ব্যক্তিটি বলল যে আমি পুরো কার নিয়েই ভিতরে যাব সেই জন্য তুমি বিগ গেটটা বড় গেটটাকেই খোলো ভেলান হ্যাড টু ফ্যাচ এ স্পেড অ্যান্ড ক্লিয়ার দ্য ভেজিটেশন উইচ ব্লক দ্য এন্ট্রান্স দ্য ভেলানকে কী আনতে হলো একটা ফ্যাচ মানে স্পেড মানে একটা বেলচা নিয়ে আসতে হলো অ্যান্ড ক্লিয়ার দ্য ভেজিটেশন কারণ অনেক দিন খোলা হয়নি তো বড় গেটটা তার ফলে তার ওই আশেপাশে আগাছা জন্ম গেছিল ভেজিটেশন মানে আগাছা তো সেগুলোকে আবার ক্লিয়ার করে উইচ ব্লক দ্য এন্ট্রান্স মানে এন্ট্রান্স মানে ওই প্রবেশ পথটাকে ব্লক করে দিয়েছিলো সে ভেজিটেশনগুলো বেলচা দিয়ে ক্লিয়ার করলো অ্যান্ড দ্য গেটস ওপেন্ড অন রাস্টি হিঞ্জেস ক্রিকিং অ্যান্ড গ্রোনিং অ্যান্ড তারপরে ওই গেটটা খুললো গেটটা যখন খুললো ই দ্য গেটস ওপেন অন রাস্টি হিঞ্জেস রাস্টি মানে মরছে পড়া হিঞ্জেস মানে দেখবে ওই যে ওই গেটের উপরে যে লকটা দেওয়া থাকে সো ওই লকটাকে যখন খোলা হলো তখন যেহেতু মরছে পড়ে গেছে ক্রিকিং অ্যান্ড ক্রিকিং মানে ক্যাচ ক্যাচ শব্দ করলো অ্যান্ড গ্রোনিং মানে যখন খোলা হচ্ছে মনে হচ্ছিলো গেটটা খুব কষ্ট হচ্ছে বিকজ তেল টেল কিছু পড়েনি খোলা বন্ধ করা হয় না তার ফলে যেরকম শব্দ হয় সেরকম শর্ত হতে লাগে সেই শব্দগুলোকে বলা হয় ক্রিকিং অ্যান্ড গ্রোনিং দে ওয়েন্ট রাউন্ড দি গার্ডেন অ্যান্ড স্যাড তারা ভিতরে প্রবেশ করলো মানে ওই যে গাড়ির ভিতরে যারা ছিল তারা বাইরে বেরিয়ে এসে ভিতরে প্রবেশ করে কার থেকে নেমে গার্ডেনটা দেখলো গার্ডেনটা ঘুরে দেখে বলল উই হ্যাড টু ক্লিয়ার এভরি বিট অফ দিস জাঙ্গল তো তোর ওই গার্ডেনটা দেখে এখানে বোঝা যাচ্ছে দিস গাই অলসো ইউ নো ডিডেন্ট হ্যাভ এনি রিগার্ড ফর দ্য গার্ডেন মানে এই ব্যক্তিটারও গার্ডেন সম্বন্ধে কোনো রেসপেক্ট ছিল না বা ও জানতো না হাউ টু ভ্যালু আ গার্ডেন সেই জন্য ওটাকে জাঙ্গল বললো বলে যে এই জাঙ্গলটাকে এই হ্যাভ টু ক্লিয়ার মানে এই জাঙ্গলটা প্রত্যেকটা জিনিসকে ক্লিয়ার করতে হবে দ্যাট মিন্স এই গার্ডেনে যা গাছ আছে সব কেটে ফেলতে হবে অল দিস উইল হ্যাভ টু গো তখন বললো যে এই যা আছে এই গাছ গাছ আছে মানে যাই গাছ আছে সবাই হ্যাভ টু গো মানে যেতে হবে মানে সবাই সব কোটাকে কেটে ফেলতে হবে সাম মাইটি পার্সন
মানে ক্ষমতাবান একজন ব্যক্তি এবং আপ লুকস ভেলান আপনার মানে ভেলানকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে বলল ইউ আর দি গার্ডেনার আই সাপোজ যে তুমি বোধ এখানকার গার্ডেনার তাই না উই হ্যাভ নট মাচ ইউজ অফ এ গার্ডেন নাও তুমি বললো কি আমাদের কিন্তু এখন আর গার্ডেনের প্রয়োজন নেই অল দ্য ট্রিজ এক্সেপ্ট হ্যাফ এ ডাজেন অন দি ভেরি বাউন্ডারি অফ দ্য প্রপার্টি উইল হ্যাভ টু গো তুমি বললো কি স এই এই গার্ডেনে যা গাছ আছে সব কটা গাছকেই কেটে ফেলতে হবে শুধুমাত্র হ্যাফ এ ডাজেন মানে ছ সাত ছটা গাছ ওই বাউন্ডারিতে রাখা আছে প্রপার্টিটার যে বাউন্ডারিতে সেই গাছগুলো শুধু থাকবে সো দ্যাট বোঝা যায় যে ওটাই হচ্ছে প্রপার্টির বাউন্ডারি এছাড়া যা গাছ আছে তার এর ভিতরে সব কেটে ফেলতে হবে আ উইক লেটার ওয়ান অফ দ্য সানস অফ হিস ওল্ড ম্যাস্টার কেম অ্যান্ড ওল্ড ভ্যালান এক সপ্তাহ পরে ওই যে ভ্যালানের যে মাস্টার ছিল তার একটা ছেলে ওখানে এলো তা এসে ভ্যালানকে বলল ইউ উইল হ্যাভ টু গো ব্যাক টু ইউর ভ্যালেজ ওল্ড ফেলো তুমি বলো কি ওল্ড ফেলো মানে গার্ডেনকে উদ্দেশ্য করে বলছে যে তোমাকে তোমার এখানে আর কোনো কাজ নেই এদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি ওরা বলছে এদের গার্ডেনের প্রয়োজন নেই তো তোমাকে আমার মনে হয় তুমি তোমার আবার নিজের গ্রামে ফিরে যাও দিস হাউস ইজ সোল্ড টু আ কোম্পানি কারণ তখন ওই ছেলেটা বলল যে আমরা এই বাড়িটাকে একটা কোম্পানিকে সেল করে দিয়েছি অবভিয়াসলি ওদেরও কিছু করার ছিল না যে ওদের ওদেরও হয়তো আসার সময় নেই বাড়িটার মেনটেন্যান্স হচ্ছে না বাড়িটা আস্তে আস্তে ঘোস্ট হাউস হন্টেড হাউস বলে এরকম পরিচয় হয়ে যাচ্ছে কেউ টিনেন্টও আসছে না তার ফলে ওদেরকে বিক্রি করতেই হতো দে আর নট গোয়িং টু হ্যাভ এ গার্ডেন তারপর বলে অ্যান্ড দে ডোন্ট প্রথমে যে কারে করে এসেছিল সেই ব্যক্তিটা বলেছিল যে আমাদের একটা গার্ডেনের প্রয়োজন নেই তখন এই ছেলেটিও বলল মানে ওই ওর ভেলানের মাস্টারের ছেলেটাও বলল এদের গার্ডেনের প্রয়োজন নেই দে আর গোয়িং টু বিল্ড স্মল হাউসেস বাই দ্য স্কোর উইদাউট লিভিং স্পেস ইভেন ফর এ ব্লেড অফ গ্রাস তখন বলে কি স্কোর মানে টোয়েন্টি মানে কুড়ি বাই কুড়ি এরা কী করবে ছোটো ছোটো বাড়ি তৈরি করবে এই পুরো প্রপার্টিটার উপরে এবং তার মাঝখানে কোনো স্পেস রাখবে না বলছে মানে এত কনজাস্টেড হবে বাড়িগুলো সে জন্য ওটাকে একটা ম্যাটাফোর দিচ্ছে ইভেন ফর এ ব্লেড অফ গ্রাস মানে একটা ঘাসের একটা ঘাসের পাতা যেরকম যতটা থিকনেস ততটাও জায়গা দুটো বাড়ির মধ্যে থাকবে না দ্যাট মিন্স দে আর গোয়িং টু বিল্ড টোয়েন্টি বাই টোয়েন্টি হাউসেস থ্রু দ্য থ্রু আউট দ্য এন্টায়ার প্রপার্টি দের ওয়াজ মাচ বাসল অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটি বাসল মানে হইচই এবং অ্যাক্টিভিটি এবং অনেক কিছু এর পরে এর পরের দিনগুলো ওই পুরো প্রপার্টির মধ্যে প্রচুর হইচই এবং কাজকর্ম হতে লাগলো মাচ কামিং অ্যান্ড গোয়িং মানে অনেক কিছু আসতে থাকলো অনেক কিছু যেতেও থাকলো and velan retired to his old hut among velan retired mane phire gelo mane ar kono kaj nei ta tale or pashe ekta chotto hut mane kure ghar chilo jekhane o thakto velan shekhane o je thakte laglo when he felt tired he lay down and slept jokhon o khub khub klanto bodh korto she oi or tar she chotto kure ghar ta je shuye thakto ebong shuye ghumiye porto at other times he went round the garden and stood gazing at his plants গেইজিং মানে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে এবং অন্যান্য সময় কী করতো ও সেই গার্ডেনের সামনে যে ও নিজের হাতে যে সমস্ত এই গার্ডেনটাকে তৈরি করা নিজের হাতে যে প্ল্যান্টগুলোকে বড় করেছে সেই প্ল্যান্টগুলো দিকে ও তাকিয়ে থাকতো বিকজ এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে দ্যাট মিন্স হি হ্যাড ডিপ লাভ ফর দ্য প্ল্যান্টস মানে তার গভীর ভালোবাসা ছিল কার প্রতি ওই প্ল্যান্টসগুলোর প্রতি বা ওই গার্ডেনটা প্রতি বা বলা যেতে পারে ওর গভীর ভালোবাসা ছিল গাছপালার প্রতি কার ভেলারের হি ওয়াজ গিভেন এ ফোর্থ নাইটস নোটিস ফোর্থ নাইটস মানে ফিফটিন ডেজ মানে পনেরো দিনের নোটিস দেওয়া হয়েছিল যে পনেরো দিন তোমার কাছে সময় আছে পনেরো দিনের মধ্যে তোমার যা কিছু জিনিসপত্র আছে গুছিয়ে নিয়ে ইউ হ্যাভ টু গো তোমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে এভরি মোমেন্ট অফ ইট সিমড টু হোম ফ্রেশাস এবং সেই জন্য মাত্র পনেরো দিন সময় আছে তার ওই গাছগুলোর সঙ্গে কাটানো এবং সেই জন্য প্রত্যেকটা মুহূর্তকে তার ভীষণ দামি মনে হতো কারণ এই পনেরো দিন পর থেকে এই যে গাছগুলো এই যে গার্ডেন এই যে জায়গা এই জায়গাটাকে ও আর পাবে না ওটা কিন্তু অন্য কারোর অধীন হতে চলেছে তার মানে সেই জন্য এই পনেরো দিনটাকে ওর কাছে ভীষণ দামি হয়ে পড়লো হি উড হ্যাভ স্টেড টিল দি লাস্ট সেকেন্ড উইথ ইজ প্ল্যান্স মানে ও যত মানে একদম যতক্ষণ সম্ভব ততক্ষণ ওই প্ল্যান্সগুলোর সঙ্গে ও কাটাতো লাস্ট সেকেন্ডস মানে একদম হয়তো একদম অন্ধকার হয়ে গেছে অন্ধকারে নেমে মানে একদম দিনের আলো ফুটছে তখনই গার্ডেনে চলে যেত সময় কাটাতো প্ল্যান্সগুলোর সঙ্গে আবার একদম হয়তো দিনের আলো শেষ হয়ে গেছে একদম রাত্রি হয়ে গেছে তখন ওখান থেকে ফিরে মানে যতটা সম্ভব সময় ও সেই প্ল্যান্সগুলোর সঙ্গে কাটাতো দ্য সাউন্ড অফ অ্যান এক্স উইচ স্টার্ড হেম 
আউট অফ হিজ আফটারনুন ন্যাপ এরকম চলছিল হঠাৎ করে একদিন ও আফটারনুন ন্যাপ মানে দুপুরবেলায় ন্যাপ মানে স্লিপ ফর আ ভেরি শর্ট টাইম খুব কম সময়ের জন্য ঘুমানো কে বলা হয় ন্যাপ বেশ করে ওই দেখবে যে লাঞ্চ করার পরে যে ঘুমানোটাকে বলা হয় আফটারনুন ন্যাপ তো ভেলেন এখন দুপুরবেলায় ঘুমাচ্ছিল হঠাৎ করে স্টার্ড স্টার্ড মানে চমকে ওঠা তো এক্স একটা এক্স মানে কুঠার কুঠারের শব্দেতে চমকে উঠল ইট ওয়াজ জাস্ট টু ডেজ আফটার হি ওয়াজ গিভেন নোটিস মানে নোটিস দেওয়া হয়েছিল নোটিস দেওয়ার দু দিন পরে এই ঘটনাটা ঘটেছিল দ্য ডাল নয়েজ অফ আ ব্লেড মিটিং এ টাফ সারফেস রিচ হিজ ইয়ার্স মানে ও কি শুনতে পেল ওই যে যে শব্দটাতে ও ঘুম ভেঙে গেল সে শব্দটা কী ছিল যে একটা নয়েজ একটা নয়েজ মানে একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছিল অফ আ ব্লেড ব্লেড মানে একটা ধারালো অস্ত্র ব্লেডটা কী হচ্ছে মিটিং এ টাফ সারফেস মানে মনে হচ্ছিল যে ব্লেডটা দিয়ে কোনো একটা টাফ মানে শক্ত সারফেসের উপরে জোরে জোরে আঘাত করা ছিল এবং সেই শব্দটাই ওই ভেলানের গানে পৌঁছে হি গড়া অ্যান্ড রাশড আউট সে কিছু একটা কিছু একটার আন্দাজ করলো সেই আন্দাজ করেই কী করলো সে উঠে বাইরে বেরিয়ে গেলো রাশড আউট মানে ধীরে ধীরে নয় হঠাৎ করে খুব তাড়াতাড়ি করে বাইরে বেরিয়ে এলো কি দেখলো হি স ফোর ম্যান হ্যাকিং দ্য ম্যাসেভ ট্রাঙ্ক অফ দ্য ওল্ড মার্গোসা ট্রি দেখছে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলো ভেলান যে চারটে লোক মিলে যে খুব বড় একটা নিম গাছ ছিল মার্গোসা ট্রি সেই মার্গোসা ট্রিটাকে হ্যাকিং মানে ওই ওই উঠু মানে ওই কি বলো এটাকে কুড়ুল দিয়ে ওই গাছটাকে হ্যাকিং মানে কি কাটছে তো নিশ্চয় এবং কাটছে যখন তার মধ্যে কোনো যত্ন নেই মানে যেভাবে পারছে সেটা গাছ হ্যাকিং মানে খুব রাফলি কোনো জিনিসকে আঘাত করা তো সেইভাবে ম্যাসিভ মানে ওই মার্গোসা ট্রিটা বিশাল বড় ছিল এবং সেটাকে ওই চারটে চারজন মিলে মানে এক্স দিয়ে মানে কুড়ুল দিয়ে আঘাত করে করছে যার ফলে এই গাছটাকে কেটে দেওয়া যায় হি লেট আউট আ স্ক্রিম স্টপ দ্যাট সে ভেলেন সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠবে যে ওটা ওটাকে থামাও হি টুক ইজ স্ট্যাফ অ্যান্ড রাস্ট অ্যাট দোজ হু আর হ্যাকিং গাইজ এখানে স্ট্যাফ মানে হচ্ছে দেখবে বৃদ্ধরা একটা লাঠির ওপর ভর করে চলে তো সেই সেই লাঠিটাকে স্ট্যাফ বলল সো হি টুক হি 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 টুক এ স্ট্যাফ অ্যান্ড রাস্ট অ্যাট দোজ হু আর হ্যাকিং এবং ওই স্ট্যাফটা নিয়ে ও কি করলো ওই যারা হ্যাক করছিল মানে যারা কাটছিল তাদের দিকে তাড়াতাড়ি করে তাদের দিকে অগ্রসর হলো এবং তাদেরকে এবং সেই সেই যখন যাচ্ছিল ওদের দিকে চিৎকারও করতে লাগছিল চিৎকারও করল চিৎকারও কী করছিল যে স্টপ দ্যাট এটাকে থামাও মানে ডোন্ট হ্যাক দ্য ট্রি দে ইজিলি অ্যাভয়েডেড দ্য ব্লো হি এমড বৃদ্ধ লোক মানে ও ও যখন ওই ওই স্ট্যাফটা চালালো ওদের দিকে দে ইজিলি অ্যাভয়েডেড দে দে ওয়ার ইয়াং দে আর দে আর পাওয়ারফুল তার শক্তিশালী ছিল তারা কী করলো খুব তাড়াতাড়ি মানে সরে গিয়ে ওই আঘাতটাকে ওই স্ট্যাফের আঘাতটাকে অ্যাভয়েড করলো What is the matter? They asked. Then Jesus said, what is it? Velan wet. Now, even Velan is going to start working. This is my child. I planted it. I saw it grow. I loved it. Don't cut it down. Then Velan said, this is not a tree. It is not a garden. 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 He said, this is my child. I planted it. I saw it grow. 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 Don't cut it down. It's like, get a fellow name of it. But it's the company's order. What can we do? So, we said to people, we don't have to do anything. It's a company's order. We shall be dismissed if we don't obey. And someone else will do it. And then we said, we don't have to do anything. 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 And then we said, we don't have to do anything. We don't have to do anything. ভেলানি কথাটা বুঝতে পারল আজ কি ইয়েস দের ইজ নো ওয়ে হি ক্যান সেভ দ্যাট মার্গোসা ট্রি তাহলে তো বুঝতে পারল যে আর কোনো উপায় নেই যেভাবে ওই মার্গোসা ট্রিটাকে বাঁচাতে পারে তখন সে বলল ভেলান স্টোর থিঙ্কিং ফর এ ওয়াইল অ্যান্ড স্যাড তবে ভেলান কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে চিন্তা করে বলল উইল ইউ অ্যাট লিস্ট ডু মে দিস গুড টার্ন ভেলান বলল কি তুমি অ্যাট লিস্ট অন্তত আমার জন্য এই জিনিসটা করবে কি গিভ মি আ লিটল টাইম I will bundle up my clothes and go away. After I am gone, do what you like. Then I will say, you just have a little bit of time. I will go to my house, 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 I will go to my house. 
দে লেড ডাউন দে এক্সেস অ্যান্ড ওয়েটেড তখন তো ওই চারজন না রাজি হয়ে গেল বলল ঠিক আছে তারা কী করলো তারা তাদের কুরুরকে পাশে রেখে দিয়ে ওখানে অপেক্ষা করতে লাগলো ভেলারের প্রিজেন্টলি ভেলার কেম আউট অফ হিজ হার্ট উইথ আ বান্ডেল অফ অন হিজ হ্যাড তারপর প্রেজেন্টলি মানে মানে তারপর কিছুক্ষণ পরেই কি বলে ভেলান ওই তার সেই ছোট্ট কুড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো তার মাথায় কী ছিল বান্ডেল অনেক এবং মাথায় একটা যেন পোটলা ছিল যেখানে ওর যেখানে ওর যে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস ছিল সেগুলো বেঁধে নিয়েছিল হি লুকড অ্যাট দ্য ট্রি কাটার্স অ্যান্ড স্যাড ইউ আর ভেরি কাইন্ড টু অ্যান ওল্ড ম্যান ইউ আর ভেরি কাইন্ড টু ওয়েট হি লুকড অ্যাট দ্য মার্গোসা অ্যান্ড ওয়াইফ হিজ আইজ ব্রাদার Don't start cutting till I am really gone far, far away. You can see that guys, Velan is a character. But in the first place, we have seen that Velan is a very good person. 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 But in the first place, they behaved badly. We have seen that the master, the Velan is a very good person. The master was a gentleman. The master was a gentleman. সেটা হবে ভেলান থেকে বিকজ ভেলান লাভড হিজ মাস্টার ওর সানসও দেখেছি দে ডিড নট বিহেভ ওয়েল উইথ ভেলান আবার যখন টেনেন্টসরা এসছে দে ডিড নট বিহেভ ওয়েল উইথ উইথ ভেলান আবার যখন ওই যে কোম্পানি কিনেছিল ওই বাড়িটা সেই কোম্পানির লোক এসছে দে অলসো ডিড নট বিহেভ ওয়েল উইথ ভেলান তাহলে এখান থেকে একটা জেনারেল স্যাডনেস বা একটা বেটার্ন বা তিক্ততা ভেলানের মনে তৈরি হতেই পারত যে কেউ আমার সঙ্গে যখন ভালো ব্যবহার করছে না তাহলে আমিও কারোর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব না বাট হি ডিড নট ডু দ্যাট বিকজ ও নিজের যে ভ্যালিউজ ছিল বা নিজের যে ও যেটাতে বিশ্বাস করত কি এভরি ওয়ান শুড বি ট্রিটেড ইকুয়ালি সবাইকে ইকুয়ালি ট্রিট করা উচিত ইট ডাজেন্ট ম্যাটার এটা ম্যাটার করে না সে আমার থেকে স্টেটাসে বড় বা আমার থেকে স্টেটাসে ছোট তাহলে ওর মনে যদিও ও সবাই বেশিরভাগ মানুষই ওর জীবনে ওর প্রতি বাজে ব্যবহার করেছিল তাও কিন্তু ও নিজের কম্পোজারটা ধরে রেখেছিল হি ডিড নট ডু দ্যাট সেও কিন্তু ওই দলে যে যোগ দেয়নি সেটা কোথা থেকে বয়ে আছে ফার্স্ট হি হ্যাড ইন্টেন্স লাভ ফর প্ল্যান্টস মানে প্ল্যান্টস যে গাছপালা যারা কথা বলতে পারে না এবং যারা তাদের প্রতি ওর একটা গভীর ভালোবাসা ছিল এবং এমনকি মার্গোসা ট্রিটাকে হি কলড দ্যাট মার্গোসা ট্রি অ্যাজ হিজ ওন চাইল্ড নিজের ছেলে হিসাবে ওটাকে সম্বোধন করেছিল তাহলে তার ওর সফট কাইন্ড হার্টেড পার্সন ছিল ভেলান এবং শুধুমাত্র তাহলে এটা থেকে বোঝা যাচ্ছে যদি একটা ব্যক্তি যে যে ট্রির জন্য মানে গাছপালার জন্য এত ভালোবাসা রাখতে পারে সে তাহলে মানুষের জন্য কত ভালোবাসা থাকবে এবং সেটাই আমার এখানে রিফ্লেক্ট হচ্ছে দেখো এই সেন্টেন্সটা যে ইউ আর ভেরি কাইন্ড টু অ্যান ওল্ড ম্যান ইউ আর ভেরি কাইন্ড টু ওয়েট যে ব্যক্তিগুলো ওর ওই ছেলেটাকে মানে মার্গোসা ট্রিটাকে কাটছে সেই ব্যক্তিগুলো যেহেতু ওয়েট করলো ওর জন্য তার জন্য ওদেরকে কিন্তু ও ধন্যবাদ জানাচ্ছে তো মানে তার মনে কিন্তু কোনো বেটারনেস বা তিক্ততার সৃষ্টি হয়নি ভ্যালেনের মনে এবং সে ওদেরকে তিরস্কারও করেনি বিকজ হি আন্ডারস্টুড সে বুঝেছিল যে ওদেরও কিছু করার নাই দে আর জাস্ট ডুইং দেয়ার জব তারাও নিজের কাজটা করছে এই বিশাল আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা যদি আমরা সবাই পারি বুঝতে যে সবাই নিজের জায়গা থেকে কিন্তু চেষ্টা করছে তাদের বেস্টটা করার তাহলে কিন্তু দেয়ার উইল নট বি এনি বেটারনেস তাহলে কিন্তু কোনো তিক্ততা থাকবে না আশা করি ফর এক্সাম্পল অনেক সময় কী হয় না আওয়ার পেরেন্টস আর হয়তো তোমাকে বকাঝকা করছে বা তখন তোমার আমার পেরেন্টস কেন আমাকে বকাঝকা করছে কিন্তু এটা বুঝতে হবে যে পেরেন্টসটা পেরেন্টসদের জায়গা থেকে যেটা ওরা বেস্ট করতে পারে সেটা করার চেষ্টা করছে ইটস নাথিং এলস ওকে সো গাইজ এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ভেলানের মধ্যে ছিল সেই জন্য কিন্তু তাহলে বলা যেতে পারে যে তার নিজের সন্তানকে হত্যা করলো খুব নিষ্ঠুরতার সঙ্গে ওই চারটি ব্যক্তি তারা কিন্তু সে ক্ষমা করে দিয়ে চলে গেল কারণ বললো যে ইউ আর ভেরি কাইন্ড টু এবং এটাও বললো যে ধন্যবাদ যে তোমরা আমার এই যে একটা রিকোয়েস্ট ছিল যে আমি আমি আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে দূরে চলে যাই তারপরে তোমরা কাটবে সেটা রাখলে তারপরে আর এক তারপরে আনি হি লুকড অ্যাট দ্য মার্গোসা ট্রি তারপরে মার্গোসা ট্রিটার দিকে ও একবার চাইলো ভেলান ওয়াইফ হিজ আইস ওয়াইফ হিজ নাই না চোখগুলো মুছে না তার বোঝা যাচ্ছিলো ওর সুবিন্দু ঝরে পড়ছিল ব্রাদার তারপরে এখানে কী বলে সম্বোধন করছে ব্রাদার কিন্তু এর আগে ভেলানকে অন্য মানুষরা ওর থেকে উঁচু স্তরে ওর থেকে স্টেটাস বেশি ওর থেকে শিক্ষিত তারা কিভাবে 
সম্বোধন করেছে আমরা দেখেছি কেউ বলছে ওল্ড ফেলো কেউ বলেছে থিফ মানে থিফের মতোই বলেছে কেউ বলেছে ওল্ড গার্ডেনার বাট হি এখানে ভ্যালান তার যে পুত্রের হত্যাকারী বলতে পারো তাদের কি বলে সম্বোধন করছে ব্রাদার ওকে দিস শোজ কি ভেলানের হার্টটা কেমন হি হ্যাড আ ফ্রেশেস হি হ্যাড আ লাভলি হার্ট কি বলে ব্রাদার ডোন্ট স্টার্ট কাটিং টিল আই এম রিয়েলি গন ফার ফার বলে কি ব্রাদার এখনই কাটতে শুরু করো না আমি যখন অনেক দূরে চলে যাব ফার ফার হবে মানে যাতে আমি তোমাদের ওই কাটার শব্দটা শুনতে না পাই তারপরে তোমরা দ্য ট্রি কাটার্স ওয়াচেড অন দ্য গ্রাউন্ড অ্যান্ড ওয়াচ দ্য ওল্ড ম্যান গো যেহেতু ওই যে ট্রি কাটার্স মানে যারা গাছ কাটতে এসো কাঠুরে তারাও কিন্তু যে যখন দেখলো তারা যখন এই রকম ব্যবহার পেল একটা 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 ওল্ড পার্স একটা ওল্ড গার্ডেনারের কাছ থেকে দে ওয়ার অলসো আই নো চার্ম তারাও কিন্তু অভিভূত হয়ে গেল বিকজ সি আমি যখন তাকে বলছি না ইফ ইউ গিভ রেসপেক্ট ইউ ওয়েল গেট ইট তাহলে যেহেতু ভেলানো থেকে রেসপেক্ট দিল দ্য ট্রি কাটার্সগুলো কি করলো হি দে অলসো রেসপেক্টেড ব্যাক তারাও বুঝতে পারলো যে হাউ ডিপলি দিস গাই লাভড দ্য ট্রিজ সেই জন্য সেটাকে ওরা সম্মানও করলো কী করলো দে অলসো ওয়েট দ্য ট্রি কাটার স্কোয়াটেড অন দ্য গ্রাউন্ড স্কোয়াটেড মানে একটা বিশেষ ভঙ্গিতে বসা অন দ্য কথা জমিতে বসলো অ্যান্ড ওয়াচ দ্য ওল্ড ম্যান এবং ওয়েট করলো এবং দেখতে থাকলো যে বৃদ্ধ লোকটি আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যাচ্ছে নিয়ারলি হাফ অ্যান আওয়ার লেটার আধ ঘন্টা পরে হিজ ভয়েস কেম ফ্রম এ ডিস্টেন্স তার ভয়েস তো তখনও শোনা যাচ্ছিল হ্যাফ ডিস্টিংলি মানে হ্যাফ ডিস্টিংলি মানে স্পষ্টভাবে হ্যাফ ডিস্টিংলি মানে কখনো স্পষ্ট হচ্ছে কখনো অস্পষ্ট হচ্ছে এরকমভাবে কি শোনা যাচ্ছে ওই ভয়েসটা কী বলছে ডোন্ট কাট ইয়াট আমি স্টিল উইদ ইন হিয়ারিং তখনও বলে যাচ্ছে এখনও কেটো না কারণ এখনও আমি শোনাম এখনও তোমরা যদি কাটো আমি কিন্তু শুনতে পাবো প্লিজ ওয়েট টিল আই এম গন ফার্দার প্লিজ আরেকটু ওয়েট করো যাতে আমি আরও দূরে যেতে পারি ওকে গাই সো দিস ইজ দিস ইজ এ ভেরি স্যাড কি বলতে পারো এন্ডিং কি ভেলানের মনে হাউ মাচ মানে ও ওই শব্দটাই শুনতে পাচ্ছে না সহ্য করতে পারছে না তো হাউ স্যাড ইট ইজ তো বোঝা যাচ্ছে কি সো হাউ মাচ লাভ হি হ্যাড ফর দ্য ট্রিজ তাহলে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে কি এডুকেশান ইজ নট এভরিথিং পাওয়ার ইজ নট এভরিথিং মানি ইজ নট এভরিথিং একটা দিকে দেখা যাচ্ছে ওই কোম্পানির লোক দে হ্যাড পাওয়ার দে হ্যাড এডুকেশান দে হ্যাভ মানি কিন্তু সেই ওই জিনিসগুলোকে ওই রিসোর্সগুলোকে কিসে ব্যবহার করলো ওরা ব্যবহার করছিল টু কাট দ্য ট্রিজ ওকে আর এখানে ভেলান যার কাছে হি ডিড নট হ্যাভ পাওয়ার এর কাছে পাওয়ার ছিল না হি ডিড নট হ্যাভ মানি কারণ ও বড়লোক ছিল না অ্যান্ড হি ওয়াজ ওল্ড বাট স্টিল ও পুরো জীবনটা কী করলো হি অ্যাকচুয়ালি স্পেন্ড ইজ হোল লাইফ ক্রিয়েটিং সামথিং ওই বিশাল গার্ডেনটাকে তৈরি করছে তাহলে এখানে আমি যদি দুটোকে তুলনা করি তাহলে আই ক্যান সে আমি বিশ্বাস করি এটা হচ্ছে দ্য ভেলান সমাজের জন্য বেশি কন্ট্রিবিউশন দিয়েছে এই কোম্পানির লোকগুলো থেকে এই কোম্পানির লোকগুলো কী করছে কুড়ি বাই কুড়ি বাড়ি তৈরি করছে কুঠুরির মতো সো দ্যাট পিপল ক্যান লিভ দেয়ার ওকে নাও দিস ইজ এ কন্ট্রোভার্সি কি স্যার ক্যান উই লিভ কি মানে তাহলে মানুষ কোথায় থাকবে মানুষের থাকার জন্য কি গাছ কাটা উচিত না গাছ এবং মানুষ একসঙ্গে থাকতে পারে আই থিঙ্ক আমরা যদি এই সলিউশনটা পেয়ে যাই যে আমরা যদি এটা শিখে যাই যে কিভাবে মানুষ এবং প্রকৃতি একসঙ্গে থাকতে পারে এটা যদি আমরা শিখে যাই তাহলে এভরিথিং উইল বি সলভড বাট দিস ইজ এটা একটা একটা অন্য আলোচ্য বিষয় আই থিঙ্ক উই ক্যান ডু দ্যাট ইন দ্য কমেন্টস তোমরা কমেন্টস এটা করতে পারো যে কিভাবে এটা আমার কোয়েশ্চেন রইল যে হাউ ক্যান উই লিভ টু কিভাবে মানুষ মানে পিপল আমরা অ্যান্ড নেচার আমরা একসঙ্গে একজন আরেকজন পে হেল্প নিয়ে থাকতে পারি না কি একটা জিনিসকে নষ্ট করে সেখানে আমার থাকে যেমন এখানে করা হচ্ছে যে গাছগুলো কেটে সেখানে মানুষের বাসস্থান করা হচ্ছে এমন কি করা যায় যেখানে গাছগুলো কাটতে হবে না আবার মানুষও থাকতে পারবে ওকে আই ওয়ান্ট ইউর সাজেশান তোমাদের ইয়াং ব্রেন তোমাদের ক্রিয়েটিভ ব্রেন আছে তোমার ব্রেনটা কাজে লাগাও কমেন্টস আমাকে কমেন্টসে জানাও যে এরা হবে তোমার সলিউশন কি যাতে পুরো বিশ্ব সেই সলিউশনটা দেখতে পারে থ্যাংক ইউ গাইস হ্যাভ এ বিউটিফুল ডে টারা